Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę Spawn Armageddon. Aktualnie epidemia koronawirusa trwa w najlepsze, także nagrywam to trochę w partyzanckich warunkach, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Jeżeli chodzi o samego postać, samego spona, to jest dosyć ciekawe, bo no na pewno inaczej popularność bohatera przebiegała w Stanach, a inaczej w Polsce. W Polsce twórca Spona, niejaki Todd McFarlane, stał się sławny za sprawą komiksów wydawanych przez TMSM w latach 90. i były to komiksy ze Spider-Manem. Uważa się, że w czasach, kiedy pojawiały się te komiksy z TMSM, te rysowane przez Todda McFarlane'a były najlepsze, uważane były za najlepsze. Todd miał bardzo specyficzną kreskę, takie można powiedzieć, że postacie były miejscami karykaturalne, ale nie do końca, bo w pierwszym komiksie z tym Semik, i to chyba był trzeci numer 91 roku, kiedy Spider-Man spotykał się z Chensem, było te, te komiksy były bardziej realistyczne. Później jakby te rysunki stawały się coraz bardziej karykaturalne, no i uważane jest właśnie za um, to, że te, te, te historie były faktycznie najfajniejsze, przynajmniej tak wielu polskich czytelników uważało. No i pierwszy Mega Marvel z tym Semika, czyli Torment, również pojawił się, gdzie Spider-Man warczył z Lizardem, też był komiksem rysowanym przez Toda McFarlane'a. Todd odszedł potem z Marvela, założył własną firmę, no i zaczął wydawać właściwie komiks z własnym sumptem i to właśnie był komiks Spawn. Był on wydawany też w Polsce, również chyba przez um, ten Semik, o ile dobrze pamiętam. Ja akurat Spona nie kupowałem, ale kupował go e, mój najlepszy przyjaciel Piotr i dzięki temu byłem na bieżąco też i z tym komiksem. Um, a, jeszcze nie powiedziałem, wydawnictwo Toda się nazywało Image Comics. W każdym razie, um, ja ogólnie, no wiadomo, to było trochę tak, że polecieli na kanwie popularności artysty, wydajemy komiks z osobną historią, no i ludzie to też kupują, bo to jest jednak e, Todd McFarlane. No, postać samego Spona została fajnie wymyślona, ponieważ mamy e, sama historię, może nie będę mówił, bo to e, większość z Was pewnie wie, że to jest e, był policjant, który tam niby zginął, przyjął się do piekła, powraca jako właśnie taki, e, ciężko powiedzieć, demon, z charakterystyczną taką peleryną. Oczywiście nie jest tutaj żadną e, tajemnicą, że Spawn oczywiście też zaczął pojawiać się w grach wideo. E, chyba z najciekawsze pojawienie się, gościnne pojawienie się oceniam na, e, za grę w Soul Caliburze 2, gdzie e, każda wersja na każdą konsolę miała inną postać. Wersja na Gamecube miała Linka, Wersja na Xboxa miała właśnie Spona, a wersja na PlayStation miała chyba... Hmm... Hej, Hachiego? Z Tekena? Dzisiaj już nie kojarzę. Nie pamiętam. Mam te wszystkie trzy wersje, ale jakoś nie pamiętam. Pamiętam, że wersja na Xboxa miała właśnie e, Spona. No i oczywiście powstały też gry. Gier było kilka. Ja muszę przyznać, że to jest pierwsza gra, z jaką się zapoznałem e, e, w tamtym czasie. E, I muszę przyznać, że... Pierwszy raz, gdy odpaliłem tą grę niedługo po premierze, z racji powiedzmy sięgnięcia po ten tytuł, tytuł oczywiście za sprawą postaci Spona, pamiętam, że byłem dosyć zawiedziony. Gra jest troszkę takim slasherem, który hołduje tytułom jak Devil May Cry czy God of War, aczkolwiek zrobiona w, wydaje mi się, trochę gorszy sposób. Znaczy to w ogóle nie ma co porównywać na przykład do God of War, to jest zupełnie, zupełnie inne dwie e, półki, jeżeli chodzi o gry. E, ale mniej, mniej próbowano zrobić z tego po prostu slashera, czyli idziemy cały czas e, do przodu, znaczy po, przesuwamy się e, postacią coraz dalej, pokonując kolejnych przeciwników. Gra jakby troszkę nawiązuje do tych pierwszych przygód z Pona, czyli jeżeli czytałeś te komiksy z Temsemika, które były wydawane, nie wiem, ile tam wyszło, 30 numerów, no to mniej więcej kojarzysz wydarzenia, które po sobie e, następowały. Ogólnie gra nie jest zła, bo ma, ma dobre momenty. Oczywiście jednym z e, takich zarzutów, e, które, które miałem, gdy odpalałem pierwszy raz, na przykład to dlaczego z Pony ma tej swojej charakterystycznej peleryny, ona się pojawia, podczas skoku, ale normalnie tej peleryny nie ma. Oczywiście prawdopodobnie o to, że za, chodziło o to, że za dużo mocy konsoli by poszło na przeliczanie samej tej peleryny, chociaż niektóre gry, jak na przykład Batman Begins, pokazują, że można coś takiego zrobić i wygląda to naprawdę dobrze. Um, 
jeżeli, jeżeli się ogarnie temat właśnie tamta, według mnie ta peleryna w Batman Begins jest naprawdę świetna, to też obydwie gry wyszły na um, PlayStation, PlayStation 2. Gra ma taki um, gameplay jakby poziomowy, czyli przychodzimy jakby sobie kolejne, kolejne, kolejne poziomy, walcząc z różnymi przeciwnikami, zbierając te wszystkie badziewia, które tam wypadają, podobnie zresztą jak w God of War, bo to są to jakby takie też dusze. Mamy możliwość używania tych charakterystycznych łańcuchów, których używa spawn, no i oczywiście tej nekroplazmy, którą możemy strzelać. Spawn ma do walki i używa takiego wielkiego topora. Szczerze mówiąc, z tym toporem to powiem tak, nie pamiętam, czy on się pojawiał od początku, a w komiksie, bo to już trochę czasu minęło odkąd, odkąd czytałem i szczerze mówiąc nie wiem, czy tam faktycznie występował, ale możliwe, że tak. Niemniej, yy, no, gra podaje, że mamy aż 25 różnych wrogów i oczywiście bossowie, których spotykamy, to są właściwie te postacie, które znamy z kart komiksu. Yy, I powiem tak, gra jest ogólnie spoko. Przez pierwsze 24, nie wiem ile tam jest tych poziomów, ich jest tutaj, nie wiem, czy to jest napisane, nie ma. Przez pierwsze poziomy jest nawet w porządku. Gra się jest sympatycznie. Widać, że ta gra trochę gdzieś tam czegoś jej brakuje. Podobnie miałem zresztą z tym na PlayStation 2 z podobną grą w zasadzie, bo Predator Concrete Jungle też nie mogłem jej skończyć. Pograłem trochę jakoś przestałem, bo mnie to po prostu jakoś nie wciągnęło dalej. Natomiast dzisiaj już trochę usiadłem i postanowiłem, że skończę od początku do końca. I przez większość gry jest nawet ok, tak? No jest ta postać z pono, mamy tych przeciwników, to jest ta, nawet takie powiedzmy zabawne, tak? Chociaż tam te według mnie mocno skiepszczono e, motyw e, kombosów, które są bardzo proste i to nie ma tej, tej dynamiki, tej, tej, tego, takiego, takiej głębi, jaka była chociażby w God of War, czy już nie wspominając nawet o Devil May Cry, bo tam to już w ogóle e, była zupełnie inna para kaloszy, natomiast gra się w to tak powiedzmy sympatycznie, no i do momentu, aż dochodzisz do ostatniego poziomu. I ostatni poziom to jest w ogóle jakieś, jakieś przegięcie. Było kilka gier w historii, teraz sobie nie przypomnę, ale było kilka takich gier, gdzie przechodzisz całą grę, tak powiedzmy, no jest wymagająca, ale przechodzisz i ostatni poziom ci dowalają taki poziom trudności, że po prostu nie możesz przejść i koniec. Jakby cały ten czas, kiedy poświęcasz na przejście całej gry, kiedy zdobywasz całe doświadczenie, nijak się ma do ostatniego poziomu, który jest po prostu za trudny dla, dla większości graczy. I było kilka takich gier i spony z właśnie tą grą. Przez całą grę przechodzisz, czasami giniesz, czasami się wkurzysz, że kilka razy musisz powtarzać, ale dajesz radę. No i ostatni poziom Ci dowalą taki, że ta gra jest w zasadzie niemożliwa do skończenia. Problem jest taki, że w sponie są wrogowie, którzy się cały czas responują. Wystarczy, że przejdziemy do innego pomieszczenia, wrócimy i wrogowie są od nowa. O ile na początku przez pierwsze, tych, pierwsze poziomy to nie przeszkadza, bo rzadko kiedy wracamy się do poziomów, w których żeśmy byli, o tyle ostatni poziom jest zbudowany w formie takiego jakby huba, do którego są połączone różne pomieszczenia, którym przechodzimy drzwiami, więc każde przejście resetuje tych przeciwników. Nie muszę mówić, że tam są najsilniejsi ci przeciwnicy i bardzo często zabicie jednego to jest kilka minut, czy tam powiedzmy minutę zajmuje, a tych przeciwników jest trzech, no i jeszcze jest jeden ból oczywiście, kiedy zginiesz, zaczynasz cały poziom od początku. Od samego początku musisz wszystko tyrać od nowa, co jest totalnie w ogóle już przegięciem pały. No i uznajesz, że ten ostatni poziom to w zasadzie już jest w ogóle naprawdę, to jest mega trudne, zwłaszcza, że tam nie ma tak, że energia wypada ci na lewo i prawo, to jak raz tam znajdziesz energię, to jest, wow, wow, to jest super, a tak to ogólnie biegasz na jakichś oparach i ogólnie tylko modlisz się, żeby ci kombos wszedł i żeby ktoś się tam z deklanie nie, nie zawinął z boku czy coś, także <śmiech> muszę przyznać, że ten ostatni, no to się umęczyłem po prostu, no masakra i powiem Wam tak, to jest też przykład gry, która gdyby tak jak dzisiaj recenzenci kończą gry grając pierwsze trzy poziomy i stwierdzają, że gra jest super, ale kolejne trzy mogą być totalnie złe i spony jest właśnie taką pułapką. Gdybyś ocenił grę na podstawie pierwszych poziomów i stwierdził, że gra jest ok, nawet można powiedzieć, że całkiem dobra, ale kiedy spojrzysz na nią w całości z tym ostatnim poziomem, no to stwierdza, że ta gra nie jest dobra, że, że skopano tutaj coś ewidentnie, coś, coś tu nie gra i, i to powinno być inaczej, inaczej ogólnie rozwiązane. I tak jest właśnie spon, spon jest taką pułapką dla nierzetelnych recenzentów, którzy kończą gry właśnie niecałe i tutaj jest ta pułapka, ostatni poziom, dopiero musisz przejść całą grę, żeby się o tym przekonać. No także 
przez, przez 90% czasu jest super, ale to ostatnie 10% to jest po prostu ból w dupie totalny. Natomiast jeżeli, jeżeli tak spojrzymy na gameplayowo, no to jest slasher. To jest slasher, ale nie, jest, nie ma tej dynamiki. W ogóle wiecie, na przykład nie wiem, God of War czy, czy Devil May Cry mają taką dynamikę tych walk. Te walki są szybkie, te kombosy się leją na lewo i prawo. Tutaj tego nie ma. Gra jest jakby widać, że taka jest bardziej ociężała. Gdzieś zgubiono tą siłę tych ciosów, które na przykład doskonale odczuwamy, na przykład w ciosach Kratosa. Tutaj trochę jest takie miałkie i nijakie. Jakby twórcy chcieli zrobić slashera, mają fajną postać, mają fajny świat, ale nie do końca potrafili to wykorzystać. I wyszło to no, tak sobie. Graficznie też jest ogólnie biednie, bo wydaje mi się, że PlayStation jak na poziomy, czy tam może na możliwości PlayStation, no to powiem szczerze, że tutaj gra mocno nie domaga, jeżeli chodzi o grafikę. Z tego co wiem, wyszła też wersja na Xboxa, ale podejrzewam, że tam niewiele się różni. Może być wyższa rozdzielczość, no może być większa płynność, ale sama, sam świat na pewno jest taki sam jak tutaj. Także jest on dosyć pusty i muszę mieć, powiedzieć, że miejscami straszy. E, zwłaszcza, że te poziomy są bardzo korytarzowe, więc tam naprawdę nie widzę powodu, dla którego nie można było wepchnąć więcej detali, zwłaszcza, że to są takie wąskie, wąskie korytarzyki, po których się, e, po których się poruszamy. Ok, pojechałem trochę po sponie, ale jeżeli, jeżeli macie ochotę poznać historię Spona, grę została, została wyprodukowana przez Namco, co też jest dziwne, bo Namco ogarnia przecież bijatyki, ogarnia kombosy. Owszem, z grami em, typu slasher może nie było, nie są tak popularne slashery od Namco, jak na przykład e, bijatyki, ale no powiedzmy sobie szczerze, ogarniają temat, a jednak gdzieś, gdzieś to e, słuchajcie, uleciało i tak no średnio. Podobno nie wiem, czy to prawda, sam Todd McFarlane pracował przy produkcji tej gry, ale nie czuć tego, nie czuję ręki mistrza. E, oczywiście nie sposób oddać ten karykaturalny, charakterystyczny styl rysunków Toda w grze wideo, bo to są zupełnie dwa różne media, które bardzo ciężko jeszcze w tamtych czasach, nie wiem, z którego to jest roku 2004, bardzo ciężko jeszcze by było to wszystko ze sobą połączyć 2004, 2003 albo 2000, 2004. Bardzo ciężko by to było przenieść ten, ten charakterystyczny styl na grę wideo i tutaj no nie mam żadnych tutaj jakiś uwag, bo rozumiem to, ale powiedzmy sobie szczerze, no niby ten to tam pracował, ale tak nie widzisz tego, nie widzisz tego. Jest to jedna z takich, ty, ty, z takich gier, odpalisz i zapomnisz. Pograsz, skończysz i zupełnie zapomnisz o tym, że, po, że, że w to grałeś. Jeżeli jeszcze coś mogę pochwalić, Fantastyczne intro, prerenderowane, cutscenka w 3D, świetnie zrobiona, faktycznie tak nawet dla tej jednej cutscenki warto w tą grę zagrać, zobaczyć to intro, bo jest naprawdę fajnie zrobione, oczywiście jak na swoje czasy. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani historią Spona, jest jeszcze film, film jest średni ogólnie, nie jest to najgorszy film jaki widziałem, ale powiedzmy sobie szczerze oddaje jakoś tam tego ducha, komiksu, aczkolwiek w filmie powstał w, w latach chyba też jakoś w 90 także nie oczekujcie tam super efektów i w ogóle całej masakry. Dziwię się w ogóle, że do tej pory jeszcze nie postanowiono wznowić tego filmu. Natomiast bardziej polecałbym Wam, jeżeli interesuje Was historia Spona, świetny serial animowany. Wyszły chyba trzy sezony, o ile dobrze pamiętam i on jest właściwie idzie torami dokładnie komiksu i jest o wiele lepszy niż film i na pewno lepszy niż gra. W Polsce chyba jest on niedostępny, ale można za, go, za kilka groszy, ja go ściągałem za kilka groszy chyba z Amazona w eleganckim steelbooku. Naprawdę fajny serial. Jedyną wadą jest to, że no kończy się po tych trzech sezonach no i nic więcej dalej nie wyszło. Nie wiem, czy popularność nie była za duża, ciężko mi powiedzieć. No jeszcze jedna rzecz odnośnie Toda McFarlane'a. Większość pewnie z Was wie, że obok komiksów to to tworzył produkcję zabawek, McFarlane Toys i tworzy naprawdę fantastyczne figurki. Obok oczywiście figurek Spona, których tam ma całe zatrzęsienie. Pozyskuje licencję, nie wiem czy, te, czy jeszcze to McFarlane Toys działa, ciężko mi powiedzieć, bo nie, dawno tam nie zaglądałem, ale tworzy też fantastyczne figurki z różnych filmów, między innymi z Predatora, z Obcego, z Piątku 13. I powiem tak, te figurki to jest mainstream, to nie jest figurka, którą kupujesz za 5000 gdzieś tam w specjalistycznym sklepie w Japonii, to, są, to jest mainstream, ale mam dwie takie figurki, dwóch Jasonów z piątku 13 i muszę powiedzieć, że te figurki są naprawdę świetnie wykonane, jeżeli chodzi o poziom detalny. 
detali, o poziom wykonania, malowania. To jest naprawdę bardzo dobra jakość, stosunek jakości do ceny. Oczywiście, tak jak mówię, no to nie są figurki jakieś tam kotobuki z Japonii za jakieś tam chore pieniądze, ale takie powiedzmy, które zapłacisz, nie wiem, 50-60 zł, ale są one naprawdę, naprawdę dobrze wykonane. Także to jakoś tam ciśnie, przekuł tą popularność właściwie swojego nazwiska w komiks, potem figurki, no i to się oczywiście kręci. Także jeżeli, wracając do tematu, jeżeli interesuje Was historia Spona, nie odrzuca Was Kiepska grafika i powiedzmy taki mocno średni gameplay. Myślę, że Spawn Armageddon jest całkiem takim tytułem, który można sprawdzić, szczególnie dla fanów, dla fanów postaci Spona, bo podejrzewam, że raczej osoba, która nie interesuje się tym tematem, będzie to dla niej całkowicie, całkowita strata czasu i ogólnie tym osobom raczej odradzam. Natomiast osoby, które tam cenią sobie postać, warto, warto sprawdzić. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.